si vous monétisez votre contenu, vous avez sûrement remarqué une nouvelle statistique appelée RPM dans votre YouTube Studio. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'est le RPM, comment l'optimiser et en quoi il diffère du CPM. RPM signifie « revenu pour 1000 vues » et correspond donc au revenu que vous générez pour 1000 vues. Il est calculé en divisant le revenu par le nombre de vues sur une période donnée. Le revenu qui est pris en compte est bien le revenu total de la chaîne, généré via les annonces, mais aussi via les souscriptions de chaîne, YouTube Premium ou encore les messages Super Chat et les Super Stickers. Le RPM reflète aussi le montant qui vous revient après déduction de la part retenue par YouTube. Il tient compte du nombre total de vos vues et inclut toutes les vues enregistrées dans YouTube Analytics, que la vidéo soit publique, privée, en non répertoriée et qu'elle soit monétisée ou non. Les vues générées par les diffusions en direct et les diffusions des archivées sont aussi comptabilisées. Grâce au RPM, vous pouvez donc facilement déterminer le revenu moyen généré toutes les 1000 vues sur une période sur votre chaîne. Si vous analysez régulièrement votre RPM, vous découvrirez des moyens de l'améliorer et d'optimiser votre stratégie de monétisation. Pour connaître votre RPM, cliquez sur l'onglet « Revenus » de YouTube Analytics. Vous pouvez le consulter au niveau de la chaîne ou au niveau d'une vidéo. Vous pouvez aussi consulter l'historique de votre RPM en ajustant les dates d'analyse en haut à droite. Examinons maintenant les différences entre CPM et RPM. D'abord, le CPM est une statistique qui concerne les annonceurs, tandis que le RPM se concentre sur votre point de vue de créateur. Le CPM indique combien les annonceurs ont payé pour 1000 lectures de vidéos avec annonce. Il s'agit d'une statistique très utile, mais elle ne permet pas d'estimer les revenus réels d'un créateur. Elle n'indique pas non plus le montant gagné par un créateur pour chaque vue. Aussi, le CPM ne tient compte que des revenus publicitaires, à la différence du RPM qui inclut l'ensemble de vos revenus. Certains créateurs peuvent voir un RPM inférieur à leur CPM, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, le RPM tient compte de la part des revenus qui est retenu par YouTube, pas le CPM. Et le RPM se base sur toutes les vues, qu'elles soient monétisées ou non, tandis que le CPM ne comptabilise que les vues monétisées. Un bon moyen d'améliorer votre RPM, et donc d'optimiser votre stratégie de monétisation, est de diversifier vos revenus. Voici trois méthodes à envisager. Pour optimiser vos revenus publicitaires, vous pouvez activer la monétisation sur toutes vos vidéos, et activer tous les formats d'annonce, si bien sûr, ils sont adaptés à votre contenu. N'oubliez pas que les annonces mid-roll peuvent désormais être activées sur les vidéos de 8 minutes et plus. Servez-vous de l'éditeur pour placer ces annonces au bon moment dans vos vidéos. Les diffusions en direct et les premières peuvent aussi vous permettre d'améliorer votre RPM. Si vous activez ces fonctionnalités, les spectateurs peuvent acheter des super chats et des super stickers en direct dans le chat et vous pouvez interagir avec vos fans tout en générant des revenus. Pour en savoir plus, consultez notre vidéo dédiée à ce sujet. Enfin, les souscriptions de chaîne sont aussi un bon moyen d'augmenter votre RPM grâce au paiement mensuel de vos membres en échange d'avantages exclusifs. Si vous voulez vous lancer, on vous met les critères d'éligibilité dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, je vous laisse nous poser toutes vos questions en commentaire. Aussi, pour en savoir plus sur le fonctionnement du RPM, rendez-vous sur les liens dans la description.